من آیدا هستم با ما توی سمچت هستیم تم با پردا بی دلک وار یا گلیر یا من در سالار سلام آنجا جان خیلی خوش آمدی به سمچت ممنونم که لطف کردی و پذیرفتی مهمان برنامه ما هستی سلام به همه طرفدارا که الان با ما هستن و امیدوارم از این اینترویو خوشتون بیاد مرسی ممنونم خیلی خوشحالیم که پیش ما هستی خب آهنگ ایسیانت که فوق العاده دیگه همه جا شنیده شده است و میشناسنت به خاطر این مسابقه وایس ترکیه که مقام دوم رو کسب کردی درش و خیلی فوق العاده اجرای زیبایی داشتی درباره انتخاب این آهنگ رو کن برامون بگو و اینکه چی شد که انتخابش کردی آیا برات انتخاب شده بود یا یعنی اینکه خودت این قطعه رو انتخاب کردی من وقتی که برنامه رو شروع کرده بودم هی با انگلیسی بود هی انگلیس ها آواز میخوندم و دیگه به استیج اومده بودیم که من دیگه ترکی میخواستم بخونم چون مسابقه ترکی هست دیگه با ترکم بتونی بخونی دقیقا. انگلیسی تا یه, تا یه جا میشه آره. و همون من هی دلم میخواست که ترکی بخونم و این آهنگ ایسیان رو من توی یه یوتیوب چنل هم خونده بودم کاور کرد آره کاور کرده بودم و اینو آجون دیده بود گفت اینو بخونه آیدا آقای حلیل سزایی خودشون در واقع شنیدن این کار رو که قطعی که شما کاور کردی از آهنگشون اون موقع نه ولی وقتی اینکه توی مسابقه خونده بودم بعد آره خبرشون شده بود چون یه دفعه ترکون این, این پرفورمنس ایسیان واسه همونم خودش که وقتی که تو تویتر نوشت بود آره من شنیدم آید از من بهتر خونده آهنگ و خیلی هم لذت بودم گفت بود از اونجا هم که بیشتر مثلا چیز شد بود که یه خبر موضوع گنده تر شد چون خود صاحب آهنگ آره میگه که آید بهتر خونده به صورت یه قطعه مستقل متشرش کردی این کاور رو یا همون اجرات بود توی مسابقه ویس هست توی یوتیوب کانال هم قدیما بود ولی من دیگه اونو برداشته بودم چون خودم مثلا ویدیو رو گرفته بودم توی همین توی گاردنم و خیلی خوب نبود از نظر ضبط خوب نبود چرا خوب نبود برداشته بودم از یوتیوب بقیه بقیه مثلا اون برداشتن قبل از اینکه من اونو از کانال خودم برداشتم یعنی اگر اگر سرچ کنین حتما میاد ولی خب آره خودت برداشتیش از کانالت برای همین آره یه همین ترسناک بود اونو بگیم چرا ترسناک؟ خب میدونستی که بعد از اینکه تو این آهنگ رو خوندی یک بار دیگه هم توی مسابقه دقیقا همین آهنگ و دقیقا توی مسابقه ویس منطقه این بار توی آلمان اجرا شده آره شنیده بودم خیلی نفر به من اینو یعنی از هر جا که وقتی میشنیدم که یه دختر بود که تو آلمان خونده بود هی داشتن چی میگن مقایسه میکردن من با مقایسه پیش اومده بود کردن چون میگفتن که مثل آیا خونده معلوم هست مثلا از کجا اومده آره آره دقیقاً بعد از مسابقه ویس ترکیه شما با سونی میوزیک قرارداد نوشتی و اولین کارت رو منتشر کردی از اون برامون بگو که بعد از سونی میوزیک چی شد که تصمیم گرفتی دوباره مستقل کار بکنی نمیدونم 
همه مثلا یه وقت توی زندگیشون از خودشون سوال پیچ میکنن مثلا من الان دارم درست به راه درست دارم میرم و من فکر کنم من اون مدت توی همین همچین چیزی بودم فضایی بودم و نمیدونم یعنی برگشت بودم انگلیس گفتم پس انگلیسی بخونم چون من همچی دلم خواست انگلیسی بخونم قبل از اینکه رفته بودم ترکیه بعد این عشق ترکی خوندنم یه دفعه اومده بود و انگلیسی رو دیگه نتونستم زیاد بخونم چون اونجا بودم وقتی اینکه برگشت بودم انگلیس گفتم همیشه تو دلم بود یه آلبوم انگلیسی درست کنم و شروع کردم به کارهای انگلیسی من خودم آهنگم می نویسم به انگلیسی وقتی که آلبوم توی دیگه میکس پیج میکسینگ اومده بود من از پروژه دیگه گفتم نه خوشم نیومده بود از اونم اونم کنسل کردم بعد دوباره به ترکی شروع کردم نوشتن و خوندن خب آیده جان تو سوئد به دنیا آمدی اونجا بزرگ شدی و مادر ترکی آذربایجان و پدرت ایرانی هستن مادرم مادرم اهل ترکی هستن اونجا آها. به دنیا اومدن اونجا به دنیا ولی پدر بزرگشون از کافکاس اومده بودن ترکیه یعنی آذربایجانی ترکی اونجا میاد ایرانی نبود. آره. <تصفيق> ولی منظورم اینه که مثلا از سمت باکو آذربایجان اونجا بودن یا اینکه خود ترکیه. یعنی از خود آذربایجان. آذربایجان از منشن، اوکی. و پدر شما هم که ایرانی هستن و اینکه خب الان چی شدش که شما ترکیه رو و استانبول رو انتخاب کردی برای زندگی؟ من بیدار شده بودم گفتم که من میخوام ترکیه زندگی کنم اونجا میخوام کار کارم رو به اراب اندازم یه دفعه شد یه دفعه شد یه تصمیم بود آره بعد وقتی تو مسابقه رو تو دیدم گفتم که این اپرتونیتی خیلی خوبی هست بعد شرکت کردم و قبول شدم بعد خودم تو ترکیه دیدم یه دفعه اونجا دیگه به زبان سوئدی هم مسلط هستی هم انگلیسی میدونی هم فارسی میدونی هم ترکی میدونی به سوئدی هم آهنگی اجرا داشتی یا آلبومی منتشر میخوایی بکنی یا نه فعلا این همه زبون که هست دیگه باید یکیشتون رو برداریم <تصفيق> فعلا متمرکز هستی روی ترکی درسته ولی خب به فارسی هم خوندی خیلی ها من از دوستان خواسته بودم که سوالاشون رو بپرسن دوستداران تو واقعا خیلی ها از طرفداران منتظر آهنگ های بیشتری هستن از تو به زبان فارسی و منتظر همکاری های بیشتری هستن از تو توی فضای ایرانی خب تو what do you think نظر چیه میخوای آیا بیشتر همکاری کنی با خواننده های ایرانی کار در واقع موزیسین های ایرانی به زبان فارسی یا نه آره من خیلی پوزیتیف هستم که یعنی خیلی هم میخوام توی تو بیزنس یعنی توی اندستری ایرانی هم باشم خیلی دلم اینو میخواد و مخصوصا احساس میکنم که یه مسئولیتی هم هست در این هم از نظره خواننده زن و بله هست توی 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 پلانم هست که مثلا یه فارسی هم بخونم فعلا که داریم روی ترکی داریم تمرکز میکنیم ولی توی آینده آره توی آینده همچین آره. بسیار علی و خب از کودکی تو شروع کردی به خوندن و خب پدر شما هم که نقش زیادی داشتن پدر گیتار می نوازن درسته؟ بله خود شما به سازی مسلط هستی؟ خودت ساز، سازی می نوازی؟ بابام که گیتار می زد بچه که بودم هی،, هی می خواست که گیتار بزنم ولی من اصلا چیز نداشتم واسه نمی خواستم بزنم حسلم سر می رفت. 
که بابام دید که مثلا بیشترم آواز میخونم و علاقه دارم و واسی موزیک منو نشه نشوند یه روز گفت که اگر میخوای اوریجینال باشی باید نه فقط نه باید بتونی خوب بخونی باید آهنگ خودتم بسازی یه انسترومان رو بتونی بزنی اونجوری که گفت روز بعدش گیتارش رو که تو اتاقم بود برداشتم صبح شروع کردم زدم و اونجوری هم شروع کردم به آهنگ سازیم گیتار میزنم یه مدتی هم تنبک داشتم یاد میگرفتم توی سوئد بعد دیگه که اومدیم انگلیس نتونستم اونو ادامه ادامه بدم آره نتونستم اونو ادامه بدم ولی تنبک خیلی دوست داشتم خیلی سنتی هم روش میکردیم چقدر خوب پس باید اجرا هم بکنی دیگه تنبک بزنی و ویدیو بگیری و خب خواننده مورد علاقت کی بوده آیدا یعنی چه کسی از چه کسی تاثیر داشت گرفتی یا چه کسی روی تو تاثیر گذاشته از کودکی تا الان خیلی خیلی آرتیستای هستن توی آهنگ سازی لورن هیل خیلی بود یه من خیلی چیز بزرگ بود چون اون موقع که من آهنگ سازی شروع کردم هی واسه سوشال پرابلمز سابجکت های دیفرنت بود و اون موقع لرنینگ که ام تی وی انپلاگ داره آهنگاش مثلا واسه من خیلی اینسپریشنی بود هم اون هم از نظر آواز خوندن ویت نیوستن سیلین دیان دستینی شایلد بیانسه یه چیز خیلی ها همین افسانه های توی پاپ و و سو من هر موزیک هر موزیک گوش میکردم بچه که بود خیلی میتونم بگم یعنی همون نمیشه امروز چطور بیشتر کی رو میپسندی؟ بچه هستی کوچیکتر هستی سن کوچیک دنبال یک هستی که مثلا اینجوری چیز باشی که آیدولت باشه ولی دیگه وقتی این که این تو این اندستری که هستی دیگه اون با اون چشم دیگه نمیتونی نگاه کنی متاسفانه من بیشتر مثلا روی خود پروژه رو نگاه میکنم دیگه اگر کسی هست که مثلا چی میگن از یه نظر پروژه خودش Appreciate what they're doing more than just being seeing somebody as an idol. Yes. If you know. Yes, it's in the perspective for you now. Uh, you see yeah. the whole. Ham yeki nafari nis. Ah hang agar specifically in artist to gush mikunam nis. Dayaga. Besiyar ali. Bishtar cha ahangi ro mikhundi vakt bache budi. Khateret has. میشه آهنگای پاپ میشه پاپ میخوندی؟ آره ویت نیوستون رو میخوندم I will always love you اینو همیشه مجبور میکردم وقتی که مهمونی توی مهمونی ها که بودیم همیشه میخواستن که من اینو بخونم و من اینقدر خجالت، خجالتی بودم بچه که بودم دیگه وقتی که مثلا تو مسابقه هم اون آهنگ رو خواستن که بخونم خیلی میترستم از اون آهنگ که اشتباهی بخونم چون ویت نیوستون یه دیوا هست یعنی اشتباهی نمیتونی بخونی اونا هم <تصفيق> اونو میخوندم فوجیز خیلی گوش میکنم اونا رو, اونا رو میخوندم مایکل جکسن از دیزنی چطور؟ آره اونا رو همه شنو بچه که بودم آره هی میخوندم اونا رو الان خاطرت هم... هست یه دونش رو یه دونه که بیشتر میخوندیش رو خاطرت هست کدوم بوده؟ بتونی برای اون اجرا کنی یه ذره؟ <تصفيق> آه همین کودکی تو؟ اونی که بیشتر دوست داشتی تو کودکی؟ آره هست همین الادین هست ولی خب اینا به سوئدی هستن الادین به سوئدی آره جالب میشه اگه که خاطرت هست آره اونو خیلی دوست داشتم سنو وایت هم بود سنو وایت اونو خیلی گوش میکردم همش رو میخوندم لاین کینگ الان علایدین هم دوباره خیلی داغ شده به خاطر این فیلم جدیدی که دوباره بازسازی شده آره الان میتونی بخونی علایدین رو یه ذره برامون؟ اوکی 
Den Platz joint wich der Fans, men her syns allting klart, så underbart, at var her i en helt ny verk med dig. Messi, Messi, Messi hat. Kaşan Francis ey, Disney ro mişe dar to did. Dream. My man in the camera. To ye ye what is dream? کار بکنی باشون هم کلابریت داشته باشی آره چقدر این حتما این اتفاق میفته الان لندن هستی و خیلی بین انگلیس و ترکیه در رفت آمد هستی این چطور روی موسیقی تو تاثیر میذاره رو همین کارهایی که الان داری میکنی رفت آمده این چند فرهنگی بودن آره صد در صد تاثیری داره الان هم داره ولی خب در کل از این نظر که من سوئد به دنیا آمدم انگلیس اومدیم زندگی میکنیم من 11 سال است پدرم که ایرانی هستم مادرم ترک هستن اینا همشون یه کالچری به من داده هر م... خیلی کالچر مختلف دارم و آره روی موزیک منم تأثیری داره یه کمی من میگم که دیدم بیشتر چیزه په پنده بله خب هدفت از بازار موسیقیت چیه؟ بیشتر روی بازار موسیقی لوکال الان تو در واقع تمرکز کردی یعنی همین توی فضای ترکی میخوای بمونی یا یعنی اینکه یک هدف در واقع با... هدف داری که بازار موسیقی جهانی رو هم کار بکنی و بیشتر توی فضای مثلا ف... آهنگای انگلیسی یا حتی یه آلبوم در واقع تلفیقی به زبانهای مختلف داشته باشی دیگه که آدم ها میپرسن آیدا چی زبونی میخونه نمیخوام این یک سوال، سوالی باشه توی کله آدم ها به نظر من فعلا روی ترکی تمرکز کنیم بهتره بعد دوتا فارسی هم میخوام بعد رو که هدم انگلیسی <تصفيق> بسیار علی که خوب فارسی رو میشنمیم که جزو برنامهات هست بوترنی اوزونا چوبان گایتاش گوزونو سرگلی بودرنی اوزونو چوبان گایتاش گوزونو سرگلی نه من خیلی از سوالایی که در واقع دوستداران و طرفداران تو از توی برنامه در واقع پرسیدن رو اینجا ثبت کردیم و خب بعضیاش رو ازت میخوام بپرسم خیلی هاش مربوطه به همین در واقع چند ملیتی بودن تو هست و خب یکی از سوالای خیلی زیادی که میپرسن اینه که تو اصلا ایران رو تا حالا اومدی دیدی یا بودی توی ایران یا نه آره یه دفعه رفتم متاسفانه فقط یه دفعه رفتم فقط یک بار اونم که تهران بود بعد اصفهانم رفتم یه چند روزه اصفهانم بود آره 
چه جالب کی بوده هم. چند سالت بود وقتی اومده بودی ایران 2004 بود 2004 آه 14 سالگی اومدی دیگه هم نتونستم بیام آچه <تصفح> ولی خیلی که بیام. خیلی میخوام خودت رو ایرانی میدونی یا ترکی؟ هر دو متولد کدوم شهر هستی؟ گتبارگ خوب هستین؟ <تصفيق> مرسی خوبم الگوی کارت کیه؟ همه چیز زندگی دورگه سخته یا نه؟ آره سخته <تصفيق> چون فرهنگ دیگه فرهنگ یک فرهنگو به فهمی سخته حالا دو تا سه تا چهار تا خیلی سخته ما دیگه یه فرهنگ دیگه داریم تو خونم اینجوریه بعض وقتا مثلا با ترکا که حرف میزنی یه جوری دیگه است با ایرانی یه جوری دیگه مثلا ایرانی خیلی تارف دارن ترکا دارن ترکا هم دارن ولی ایرانی ها یک لیمون برای واسه خودشون یه تارفی دارن بعض وقتا اونجا هم مثلا میتونی یعنی این فقط یه اکزمپل هست که فرهنگ چقدر میتونه فرق داشته باشه چی بهت انگیزه میده؟ همه چیز میتونه باشه عشق باشه یه مود میتونه باشه یه صحنه که از تلویزیون دیدم میتونه باشه یه سوال دیگه که پرسیدن ازدواج کردی؟ نه چرا بیشتر با هنرمنده فارسی همکاری نمی کنی؟ چرا با هنرمنده ایرانی همکاری نمی کنی؟ فرصت نشده بلا می خوام من همیشه واسه کلابریشن با آرتیست های ایرانی آماده هستم آیدا جان از فعالیت های اخیرت برامون بگو یک ویدیوی تازه ریلیز کرده بودی و آلبومت هم گویا منتشر شده نه این آلبوم نیست سینگل هست ما فعلا فقط روی سینگل داریم میریم جلو این سینگل جدید من آره اسمش سینکرون هست 24 مای اومده بود بیرون توی یوتیوب چنل هم یه پریمیر خیلی بزرگی هم براش گذاشته باشی کانت داون داشت و خلاصه خیلی منتظر بودیم ببینیمش آره آره <تصفيق> خودم هم هیجان داشتم که ببینم که بقیه ها چی دوست داشتن یا دوست نداشتن و بالاخره ریلیز شد و خب از فعالیت اخیرت برامون بیشتر بگو الان بعد از این یعنی الان به صورت سینگل بای سینگل میخوایی در واقع کار منتشر کنی تا این مدت آره درسته سینگل بای سینگل میخوایی کار کنیم اینو که حالا ریلیز کردیم تا یه دو ماه دیگه یا هنگ دیگه فعلا جیریش میریم جلو و همینطور با موزیک ویدیو خواهد بود طرف دارد خوشحال بشن آره موزیک ویدیو هم خواهد داشت آره درسته بسیار خوب راجب کانتنت یعنی اون محتوای سنکرو که منتشر کردی راجب محتواش برام یه ذره بگو که چی بوده چه جوری نوشتیش این آهنگ رو و چی اینسپایرت کرد که نوشتیش ام... یه مودی بود دیگه و توی مود رفته بودم در بری عشقه همیشه هم از ماشین پیاده میشی ترکتش میکنی دوست بسارت رو میری رحم نمی کنی بهش توی موزیک ویدیو قبلی هم یه همچین سیناریوی داشت آره درسته خب آهنگ اونو داره اونو داره تعریف میکنه ولی خب این نشون نمیده که من اینو دارم ولی بعضی وقت مثلا وقتی آواز آهنگ می نویسم it doesn't have to be about me it's just me catching a feeling یه احساسی رو میگیرم و روی اون یه یه story درست میکنم تو این story سینکرام it's 
it's a very typical thing when you're in a relationship with somebody. Dava mikonin ba ham dige. Yani hatman hame in scenario ro dashtan yin. Are dige bala fain hai rabete. Are. Yani دعوا میکنن و اون کسی که آهنگو میخونه میگه که اینقدر دعوا میکنیم و چیز میکنم اون خودش مثلا خیلی لجباز هست مثل منه چی میخواد بشه ما با هم دیگه میسازیم یا نمیسازیم چیجوری با هم دیگه میریم جلا یا نه و بعدا توی آهنگ توی کورس آهنگ میریم توی چیز پوزیتیف یعنی توی ورس و پری کورس She's unsure if they can make it work, but in the chorus, it's a positive outcome. Because it's a contrast. It has to be finished. Are, yani, ahange mire bishtar tu ichi positive, tu halat positive. Ke, are, har juri ke ma davo mikoni mo chiz mikoni ma ham diger o khili tu stari va we are synchronized. Ahange synchrona mune, yani manzam mune ke even. دیگه هم داری های دو غیر از خانندگی که انقدر فوقلاده است؟ نه <تصفيق> هیچی نقاشی نمی کنی یا مثلا آره هیچ چیز دیگه نیست؟ نمیدونم نه غیر از موزیک واقعا من توی هیچ چیز دیگه نه نه بابا هیچ چیز دیگه است خب راجع به حبیات هم بگو راجع به حبیات هم بگو حبی؟ آره یعنی همه حبی هم داره موزیک هم هست آهنگ سازی آواز خوندن پرفورم everything that has with performing arts it's something that I'm interested in خب دیگه بابا بیان بگن نه ایدیتینگ هم میکنم ایدیتینگ چند تا از ویدیوهای خودم رو مثلا ادیتینگش رو خودم خودم میکردم هر چی هر همه چیز که توی برند خودم هست من همیشه هر دستم یعنی I have a finger in everything That's wonderful I have to be because independently کار میکنم but also I don't see myself as a singer من فقط خواننده نیستم من You're an artist Um, I'm an artist, mm-hmm. and I everything I do is my art. It's part of my art. The video, the logo, mm-hmm. um, the song, the way I sing, everything is part of my art. Yeah. And that's why I have to, you know, I have the vision, so that's why I have to be a part of everything. It's a even, combination of all. It's a combination. It's a combination. و آسون نیست چون اکسپکتیشن من از خودم که اینقدر بالا هست از بقیه هم با بالا هست پس پرفیکشنیست هستی یه جوری درسته؟ کمالگره ای آره It's safe to say that I am yes و متولد دیما هستی جانویه؟ بله درسته خب خصوصیت دیماهی ها رو فهم کنی داری جانویه ها؟ از اعتقادی داری به این چیزها؟ یعنی حرفشو که میزنی آره خیلی مثلا میاد حالا که بابام اینجا داره گوش میکنه از توش حتما میگه که نه اینا همه شون چه تو پرده خودت اعتقاد داری ولی به نظر من این باید یه کمی با یه لاجیک هم باید داشته باشی توی هر ساده نجاره It's fun but you have to be logical as well هر کسی هم میتونه بگه که من لجباز هستم همه یه جورایی لجباز هستم مثلا چون یکی از خصوصات ایما چه لجباز یکیش میشه لجباز ولی نه دیگه تو داری منفیاشو میگه خیلی هم مثبت داره دیگه اونا هم هست 
خب تا حالا پیشنهاد سریال یا کارت فیلم داشتی یا نه؟ خیلی داشتم علاقه داری؟ علاقه هم دارم خیلی دوست دارم یه روز مثلا توی هم... همچین پروژه بازی کنی با... متاسفانه یه جور جور, ن... جور نیامد یه... مثلا تا الان نشده بشه ولی اگه در آینده پیشنهادی داشته باشی؟ امکانش هست که تو رو تو فیلم هم پس ببینیم بازیگری آیدا خانم مهمان برنامه ما بودی پیامت رو به طرفدارانت میشنویم و با تو خداحافظی میکنیم فقط به ایرانی ها میخوام بگم که مرسی که شما هستین مرسی که اینقدر طرفدار من هستین و هوای من هستین پاشتبانی میکنین صاحب هستین اینقدر خوشحال هستم با اینه که من مثلا آهنگ فارسیم که هنوز در نیاوردم این همه صاحبم هستین و پشتبانی میکنین از این از ته دلم تشکر میکنم خیلی هم متشکر هستم و خیلی از ایرانی بودن غرور دارم و امیدوارم که توی آینده بتونم شمارم تمثیل کنم از یه نظر خواننده زن ایرانی خیلی دلم اینو میخواد و خیلی دوستتون دارم مرسی که هستید <تصفيق>